Hello, everybody. Good evening. Good evening. Hi. Good okay. evening, teacher. Good evening. Hey, let's let's wait one minute for the the rest of the class. Only one minute. Okay, good evening, everybody. Welcome. Good evening. Welcome. How, how, what did you do today? Tell me something that you have done today. Something exciting that you have done today. Something fun. Algo que han hecho divertido, fun, exciting, emocionante, something today, eh, nothing, Mauricio, nothing. Uh, I'm cooking for my family. Okay, that's good. Excellent, that's a good thing. Okay, Herbert, something that you have done today? Nothing, Bishop. Nothing, okay. Uh, what about you, Luis? Something that you have done, Luis Dagoberto. Something that you have done. Algo que has hecho el día de ahora. Nothing. Nothing. <laughs> okay. Uh, Esther, something that you have done today. Read a book. Excellent. Very good. Okay. Now tell me uh, things that we can do for quarantine. Estamos in quarantine. What are some good good things that you can do? Healthy things, good things, positive things. Exercising. Exercising. Very good. Mauricio? Something that we can do that's positive. Ah. What about uh, reading a book, exercising, and maybe drawing? Alguna gente le, le gusta dibujar. Some people like cooking. Okay. Some people like spending time with their family. Maybe using your time to study English. Yes? Por, ¿Por dónde van en la plataforma? ¿Por qué sección van? Por la 3.9. Bueno, yo soy en los ejercicios, como con bueno, los tipos de examen, decía ahí. Sí, al final de la sección 3 hay un examen de, dice mid exam que es un examen, una prueba de mitad de curso, Exacto. de mitad de módulo. Eh, ¿Alguien ya hizo esa prueba de mitad de módulo? ¿No han llegado allí? Oh, okay. Yo ya la hice. Ahí me he quedado. Okay. ¿Carla? Dice que ya la, también, ya la hice. Ya la hice. Sí. Ok. Eh, algunos iniciaron, pero tienen algunas preguntas, ¿va? Eh, ¿Vieron el mensaje que mandó, eh, creo que fue Jonathan ahí, de parte de la administración de inglés corporativo? Sí, yes. lo vimos. 
eh, igualmente estamos para apoyarlo, ¿verdad? Tanto él, yo, si ustedes tienen una pregunta, solo tómenle una foto a lo que ven allí, díganos la sección, díganos la, 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 el número de pregunta eh, y nosotros le vamos a dar la respuesta, lo vamos a ayudar en eso, ¿verdad? Una duda, teacher, eh, con respecto a eso, eh, se va a evaluar, eh, van a hacer la evaluación eh, con respecto a todos esos ejercicios que están en la plataforma. Así sería la, la evaluación, ¿no? porque ahí decía que sería un, eh, como mínimo un 8 para poder... Ah, la, la plataforma automáticamente califica. Eh, en ah. realidad... De mi parte, yo no, yo no pongo ninguna calificación, sino que solamente, solamente me preguntan eh, por dónde van ustedes. Eh, aquí estoy para motivarlos y para ayudarlos allí, pero en sí la plataforma va a calcular tu nota final. Pero, ajá, ¿Cómo? exacto. En base a, a esos ejercicios. Sí, sí, cabal. Exacto. Eh, solamente en base a eso. Eh, no tomamos notas de ningún otro lugar, sino que solamente de la plataforma. Uh -huh. Pero esos ejercicios, se, o sea, vaya, por ejemplo, yo hago un ejercicio y me parecen unas malas, luego ahí puedo corregirlas y después enviarlas, ¿verdad? Correcto. O en, la primera, o en la primera que yo hago el ejercicio y luego eh, le doy, eh, ¿qué sería? Bueno, le doy así como revisar. Este, ya me toma ahí ya este, eh, bueno, es decir la primera vez que yo hago los ejercicios esa es la primera que me toma eh, el, la nota la nota que, ah, que calcula ah, la, la, no, tú, los ejercicios para aclarar tú los puedes hacer varias veces si en, ah, la, en el primer intento llegaste a un 50 yo te recomiendo hacerlo de nuevo y, ah, okay. y llegar a un 80. Porque ah, okay. imagínate si vas dejando 50 y 50 y 50, al final tu nota va a ser bastante baja, ¿verdad? Lo bueno ah, es que tú bien. puedes hacer las, los ejercicios las veces que quieras y, ah. y toma la nota que tú dejaste allí de último. Ah, perfecto. Uh -huh. ah, okay. Entonces sí, le, le recomiendo hacerlo las veces que, que sea necesario, ¿verdad? Ok, very good. Let's go. Eh, I asked you if you did something exciting, right? Yo sí, yo hice algo emocionante ahora. Let me, let me show you this picture today. Do you see? Up in bear life. Oh, wow. Yeah. Hungry. So, this is something exciting that I did today, right? So... <laughs> I ordered pizza and we celebrate it here with my wife. Okay. So, you. Ah, sí, esto fue, fue ahora. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. You, thank you. Thank you very much, everybody. Okay, yeah. so. Happy birthday to you. <laughs> All right, very good. Now, eh, If you want to ask me, if you want to ask me, cuántos años, cuántos años cumplo, cuántos años tengo, how do you say it in English? Of all. How are you? Okay. Aquí eh, voy a poner la forma incorrecta y después le vamos a llegar a la forma correcta. La forma incorrecta. Okay. Y esto tiene que ver con el tema que vamos a ver ahora. Incorrect. Uh, is a, how many years? A, how many years uh, are you? Alguna persona dice. Ah, are you? Okay. Esta forma incorrecta. How many years are you? Uh, otra forma. How many years do you have? Okay. Mm, in English, the correct form, algunos lo dijeron al inicio, how, when I'm speaking about the age, estoy hablando de edad, what, how do I say it? 
les ayudo. How tall are you? Yes. This is correct. Okay? This is the correct way to say it. Now, si tratan de traducir literalmente, le va a dar dolor, dolor de cabeza, porque en realidad <laughs> la forma de traducción literal sería esta. Alguien que está ahí hablando o tiene tal vez el televisor se puede poner en mute para evitar el sonido. Ok, solo para mute. Ok, the correct way is how old are you? This is the correct way to, to ask for the age. So, um, I'm going to answer. I am uh, 38 years old. Okay. I'm going to answer. Now, una forma incorrecta de responder. I'm going to put incorrect. Okay. Is I have. 38 years. Okay? Incorrect. No está correcto. Yo sé que literalmente encaja, pero no es la forma en cómo se habla el inglés. Usamos el verb to be, porque estoy hablando de mi persona, primera persona, I am 38 years old. Okay, old es para age. Age es edad. Okay. Very good. Preguntas? Questions? Okay, very good. So, Mauricio, eh, si no nos quieres decir exactamente tu edad, te puedes inventar un número. <laughs> How old are you? Eh, teacher, no sé si me estaba hablando a mí o al otro Mauricio. Ah, perdón, Ma Mauricio, Maur Mauricio Alarcón, perdón. Ok. Eh, I am 49 years old. Ok, very good. El otro, el otro Mauricio que estaba ahí que respondió. How old are you, Mauricio? I am 30, eh, sorry, sorry. I am 22 years old. Very good. Now, eh, ¿puedes ver los nombres de los participantes, Mauricio? Eh, sí, creo que sí. ¿Encuentra eh. a otro compañero allí? Decí el nombre de él y preguntarle. How old are you? Uh, Marvin. Marvin, uh -huh. ready? Marvin, how old are you? I am 25 years old. Very good, Marvin. Now look for look for another name, Marvin. Look for a name there. Cualquier nombre ahí de tus compañeros. Look for a name. How old are you? ¿A quién? A Herbert. Herbert Cárdenas. Ok. Herbert Cárdenas. I am uh, sí. 57 years old. Ok. Very good. Herbert, look for another, another person. One of your classmates. Eh, sería para... ¿Cómo puedo hacer para que me, me aparezcan todos? Porque solamente me aparecen cuatro. Ah, eh, ya, ya, solo, ya. Hay una flechita ahí, tal ya. vez. Ya. Uh -huh. ya. Eh, Carla. Para, bueno, solo te aparece Carla. Ok. Carla, pues, eh, how, ¿cómo sería? Uh, how, how, are you? Ah, no, no, me, no me convence. <laughs> Question, no, 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 repeat. No, no, no. <laughs> how old are you? Ah, okay. How, how, how are you? Cuesta bastante eso. Me cuesta bastante eso. How I old am. are you? Okay, Carla, go. 
I am 44 years old. Okay, very good, excellent. Okay, so let's watch the video for the numbers and age, okay? Now remember, age and number is, is different, okay? If I'm speaking about a number, so le un numero, then you can just say 38, okay? If I'm speaking about age, I have to say 38 years old. Tengo que poner ese years old al final. Okay, let's watch the video about numbers and age. Okay. Ya va cargando. Record yourself on the website bookroom.com. Hi everyone. In this class you'll become familiar with the numbers from 11 to 103. And talk about your age and the age of relatives and friends. Let's start by listening to a quick conversation which illustrates how this topic is used. Who's that? He's my brother. Wow, he's cute. What's his name? James. We call him Jim. Oh, how old is he? He's 21 years old. What's he like? I bet he's nice. Yes, he is. And he's very smart, too. And who's that? My sister Tammy. She's only 12. Now let's practice expressing the numbers. Listen and repeat. 11. Okay. En esta parte, lo que pueden hacer es ponerse en mute para que podamos escuchar el video y allí en de, 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 de su micrófono pueden repetir, pero manténganse en mute para que el resto podamos ver el video. Repeat. 11. Repeat. 12. 13. 14. 15. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 101, 102, 103. Now is your turn to practice and record yourself on the website bookaroo.com. After you record yourself, you will need to share the link on our discussion forums. Okay. Very good. So, eh, están viendo mi pantalla ahorita. Entonces los voy a llevar a una página donde van a hacer un ejercicio que tiene que ver con esta, esta lección, el 3.8. Okay. La página es Bocaru, W. Okay. Aquí está la página. Se la voy a compartir también en WhatsApp. Okay. Eh, este no lo vamos a hacer ahorita, sino va a ser su, su homework, su tarea, porque necesitan usar su propia internet, estar, no estar en Zoom. Okay, so you go to Vocaru, le dan search, okay, aquí está, dice Vocaru Online Voice Recorder, okay. All right, entonces aquí donde dice, está este botón rojo, cuando le dan, ese, cuando le dan clic en ese botón rojo, entonces empieza a grabar sus voces. So, empiecen eh, con los números desde el 11 hasta 
Vieron que llegaron al 30, después del 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. ¿okay? Pueden hacer ese ejercicio. Contar del 11 al 30, que son los más difíciles. Y después solo le suman 30, 40, 50, 60. Ok, so, for example, let me do, le voy a hacer un ejemplo. 25, 26, 27, 28, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Okay. Si yo le doy play aquí, voy a escuchar mi voz. 25, 26, 27, 28, 30. Ok, ahí está. Entonces, ¿qué hago después, teacher? Lo, va, van a darle clic aquí donde dice Save and Share. Ok. Van a darle clic aquí donde dice Copy. Denle clic allí. Ya la copiaron. Ok. Y la van a pegar aquí en la plataforma. Eh, solo deje salir de aquí. Aquí abajo en la plataforma la pueden pegar. ¿Cómo la voy a pegar? Aquí dice post. Le doy clic donde dice post. Me abre esta página. Bajo título yo voy a poner mi nombre. Teacher Carlos. Okay. ok. And here, en este espacio voy a pegar. Le puedo dar... Control V pequeña o click paste. Y le voy a dar submit. Y ahí está. Ya quedó grabada en la plataforma de Schoology. Aquí veo mi nombre. Le puedo dar clic allí y puedo escuchar mi voz. ¿Ok? Pregunta sobre la tarea de este, de este ejercicio 3.8. No, ningún, solamente una pregunta, teacher, este, esas, eh, esas, esas tareas así también cuentan como, como evaluación. Eh, en, en cualquier momento, sí, te, te, te pueden eh, preguntar o pueden investigar si tú has completado esta sección. Okay. Mm, es que porque eh, tuve problemas con esta cuestión de, de grabar. Entonces, eso, por lo general, no lo sé. No, está bien, no hay problema. Acord, eh, tomamos en cuenta de que este es primer módulo, ¿verdad? También para ustedes. No, 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 no. Pero, ¿ya sabe cómo hacerla? ¿Le queda duda de cómo hacerla? Hola, Disculpe, ¿me escucha? Sí. Eh, necesito saber, ¿para cuándo quiere la tarea? La, la pueden hacer para mañana, ¿ok? Okay. Hagan, hagan la mañana y es parte de, de la tarea más grande que es completar esta sección esta semana más el examen de mitad del módulo. Okay. Okay. Eh, ¿Otra duda? ¿Otra pregunta? ¿Cómo, ¿Cómo van a hacer este ejercicio? Usando sí, Bocaru. Sí, una consulta. Solamente vamos a hacer este, el, a grabar el ¿El audio de los números o sí, la solamente. conversación también? No. Hagan solamente los números que ven aquí en la, en la foto del... Aquí está. Empiezan del 11, porque del 1 al 10 es como muy fácil, ¿verdad? Del 11 okay. hasta el 30, después del 30 van por 10 hasta llegar al 103. Ok, okay gracias. Yeah. Ok, ¿otra pregunta? ¿Cómo van a hacer esta sección? Ok, very good. So, regresando a la conversación que vimos al inicio, ¿cuáles son las preguntas que se hacen en esta conversación? Who's that? Repeat. Who's that? Pueden repetir. Who's that? Okay. What's his name? Repeat. What's his name? 
or femenino, what's her name? What's her name? Okay. Another question. How old is he? How old is she? How old are you? Ahí solo estoy cambiando el sujeto, ¿verdad? How old is she? How old is he? How old are you? What's he like? This question, they're talking about his personality. What is he like? ¿Cuál es la personalidad de esa persona? Okay, another question. Ah, después viene otra vez y se repite. Who's that? Y empieza de nuevo otra vez la pregunta. Okay, so for uh, for exercise, we're going to we're going to go into groups, uh, maybe two or three people. Okay, y si ustedes tienen una foto por allí de, de su familiar o hasta si quieren hablar de su mascota, está bien. El, los compañeros. Van a ver esa foto, ustedes van a compartir en los grupos pequeños y ellos van a preguntar y usted va a contestar. Ok, so, vamos a escuchar la conversación una vez más. Esta, ya este, perdón, se me fue, sorry. Pero ustedes pueden verla si quieren ahí de su, de su, de su eh, dispositivo. Uh, so, but let's go to groups. Uh, somos 17, so vamos a grupos pequeños de 2 y 3, ok? So, let's go to the groups. So, eh, si pueden ahí sacar una foto de eh, tal vez su mascota o someone, ok? Eh, so that you can share. Let's go to groups now. Uh, Carla, can you accept the request? Kenya, si puede aceptar ahí la invitación para ir al grupo. Carla, está ahí? Kenya, están ahí? Hola, profe. Estamos okay, very good. Dos. You're looking for a picture? We are looking for photographies. Ya encontré una. Okay, very good. Now, show me what you got. Um, this, is um, this is my mother. Acerca la foto un poquito más, Esther. That is my mother. Okay. Okay. Um, that is my father. Okay. And this is my sister and my, what do you say, Sobrina, in English? Hey. Niece. Ah, this is my niece. Mm -hmm. Okay. What questions How can you ask, Victor? How old is your father? Um, my father, how is, what do you say? Huh? <laughs> He's, no, como se dice el tiene? Uh, he, he, remember the, the, the vocabulary, right? He is 20 years old. He is 30 uh, years old. He is? Uh, he is 43, 43, I assume. Years old. Okay. Um, how old is your mother? My mother 
is 43 to 43 years old. Remember to put years old. Years old. Years old. Yes, very good. Uh, I think that I remember that you have you have a sister. Am I right? Um, she's how old is she? she? Um, 20, 29 years old. Okay. Um, let me share my screen with you and I can show you my family. Okay. Eh, otras preguntas que podrían hacer ahí después, eh, mm -hmm. Víctor, tú puedes. Eh, otras preguntas que habían allí. What is he like? What is she like? Ah, ok. Maybe, ¿verdad? Si, si conocen mm -hmm. cómo describir a una persona, por ejemplo, you can say, he's nice, he's a good person, he's funny. Mm -hmm. Ok, continue. Very good, continue. Ok, this is my family. Uh, she is my okay, daughter. She, she is Astrid. She is Astrid, my daughter. Uh, hi, uh, she is Astrid, my daughter. Mm -hmm. well, okay. Um, no sé si quiere decir de una sola vez con el nombre de la edad, creo que solo, solo si quiere decir de una sola vez el nombre, ya que dijo en la edad. Ya que dijo el nombre, creo que solo diría Astrid is 20 years old. Ya no diga su hija ni ella es, sino que ah, solo pero... con el nombre. Ajá, y se le da. Astrid. Uh -huh. Y entonces preguntaría la edad. Ajá, como. Ajá. Eh, she, sería old, old, cheese, vea. ¿Cuál es la edad de ella? Uh -huh. No sé si me va a preguntar. Si usted me va a preguntar. Yo le pregunto a la edad de ella. How old is, ¿Vale? how old is she? O how old is Astrid? Eh, entonces sería... Ajá, vaya, sería... Eh, ajá, o puede ser solo eh, how old is she. Ajá, solo how old. Ok. Sería she, she is eh, 20. Years old. 20, 20, 20 years old. 20 years old. Very good. Continue. Mm -hmm. Vamos a ver. Okay. Ahora, no sé, te pregunto yo. No. Habían otras preguntas en la conversación, ¿se acuerdan? El video. Sí. De... What is he ah, like? Bueno. What is she like? Ah. What... What is he like? Ajá. Uh -huh. Y después de, ¿qué le gusta? Like? Dice, I bet he's nice. ¿Qué quiere decir, I bet? Ah, permíteme. Que dice, I bet he's nice. Uh -huh. I bet uh -huh. es como, apuesto que. Apuesto que, esa es una frase, digamos, prácticamente. Uh -huh. Uh -huh. No, you can say, usando el mismo verb to be, he is nice. She mm -hmm. is nice. He is. he is a good person. She is funny. He is funny. Oh, I bet he is boring. Cualquier cosa. Uh -huh. Cualquier cosa Ay, para yeah. describir a esa persona. Uh -huh. a, ah. Un calificativo, uh -huh. adjective. Okay, so that was another question. So you can ask about how old is she? Well, how old is she? Está la... Uh -huh. Ajá, está la pregunta, what is... What is she like, verdad? Yeah. What, mm -hmm. what is What's she like? like? Mm -hmm. pues puede, puede seguir preguntando. Exactly. Ajá, Marvin. Uh -huh. Okay, so practice. Practice y with that. Yo puedo, yo, yo puedo responderle, she's very nice. Mm -hmm. No sé si es. Yes. Yo vi en la, en la conversación, very, very nice, pero se she's pronuncia así, very nice. She's... Mm -hmm. Sí, la conversación uh -huh. solo es un modelo. Ustedes pueden adaptarlo como quieran. Uh -huh. okay. He is nice. He's a good person. No sé, Marvin, ¿qué más? Uh, eh, she is intelligent. Uh -huh. 
Sí, es inteligente. Uh -huh. La cosa es dar más información eh, acerca de otra eh, persona. Eh, sí. Sí, es estudio en matemática. Ok. Oh. Ok. Eh, ¿Cuál otra pregunta le hicieron? Sí. What no. she like? What she, she like? Uh -huh. por ejemplo. What she like? Uh -huh. What she like? Um, she is funny. Okay. Mm. Ya de última es otra pregunta. Digamos que hubieran dos fotos. And who's that? Y ahí dice, my sister told me she is only 12. Solo tiene 12 años. She is the baby of the family. Y es la bebé de la familia. Ok, so, ya, ya alguien, eh, todos mostraron alguna foto. ¿Todos compartieron alguna foto? Eh, Lo pueden sí, hacer si, te, si tienen un en, en su teléfono, simplemente compartan pantalla y cuando ya encuentren la foto, compartan pantalla. Allí en la opción dice share screen, share o compartir, share. Y vamos a poder ver su pantalla. Sí, pero es que yo lo tengo en físico. Por ejemplo, aquí. Está, perfecto, está bien, está bien. Yo dije, si, si no lo tienen en físico, okay, lo okay. tienen en el teléfono. Ok, let sí. me see. Eh, tell me, tell me about your family. You can say here, this is my brother. Th that is my sister, you remember? This? Um, uh, okay, that is my grandmother. Okay. Uh, That is my brother, and that is my aunt. Okay. Uh, How old is your brother? Um, he's he's thirty years old. Very good. ¿Qué otras preguntas puedo puedo hacerle a Mauricio? Ricardo. Um. Podríamos hacerle. Um, hay varias. ¿Ah? Hay varias. <laughs> He said, This is my grandma, right? No mostró su grandma, his aunt, brother. ¿Qué otras preguntas puedo hacer, Ricardo? ¿Cómo se le pregunta por su edad? What's their name? What's her What's name? Her okay. name? Okay. Very good. Mm -hmm. uh, okay, her name is uh, Juanita. Uh, her name, pero para decir el nombre de mí. Pues son dos personas ahí, entonces uh, si digo el nombre de, de mi abuela. <laughs> okay, say, my, my grandmother's, grandmother's name is. Uh, my grandmother's name is. Y es eh, Paula. Okay. Another question. Manuel, otra pregunta que le puede hacer usted a, a Mauricio. Uh, what she like. What she like. Is mm -hmm. is he or she? Uh, she. Sorry. Yes. She mm -hmm. is. Uh -huh. It's my is my son. It's my son. It's my my baby. It's the baby yes. of, the, of the family. Yes. What what questions can we ask him? Um, what questions can we ask? For example, Herbert. Example, how old that? is he? How old is he? How old is he? How old is he? How old, how old, how old is he? The all the ten years old. No. ¿Qué le falta ahí? He is ten uh, years he old. Is, he he oh, is. Okay. He is ten year, years old. old. Yes. Excellent. Mm. Good job. 
¿Qué más? ¿Qué otra pregunta le podemos uh, preguntar? Ok, let's start. Um, what color do you like? Hmm? What he like? What he like? Uh -huh. the, the 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 no, the, 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 your son. Mm -hmm. the, ah, the, my son is uh -huh. is very okay. very right. funny. Is very smart. Yes, very good. Okay. Who is the person with the with the pink book bag? With the pink bag. Ah, oh, okay. She, she is my my daughter. Ah. Oh. No, no, no. Uh huh. La que tiene el no, razón it's, rosado. It's your wife. Is your wife? No. Is my my daughter is my wife. No. Jean. Okay. The the what okay. the person with the pink bag is your daughter. Yes? Yes. Okay. It is it's funny, is serious, responsible. Okay, well I will say. My the, uh, is, is purple. Is purple. Excellent story. ¿Qué preguntas podemos hacer ahí? How old is she? How old? Uh, she is uh, 20, 25 old years old. She is 25 years old. Okay. Another question, Herbert? ¿Tienes alguna pregunta? Ah? No. Eh, bueno, no, bueno, sí, sí, sí. Eh, ¿Qué dijo que significaba what? Eh, what? Perdón, no le escucho. Eh, ¿Qué dijo que significaba? Porque aquí, eh, según la traducción del traductor, me parece que, que, que es. Eh, bueno, en, en este caso, ¿qué es ella? Así sería la, la traducción de what he, he, he like. He like. Mm, estamos hablando de she, ella. Tiene que bueno, ser... eh, ajá, en, en el caso ajá, de she, ajá. Pero en sí la frase, la frase ¿cuál sería la, la traducción dicha? Porque eh, escuché a la señora Larisa que usted eh, había hecho énfasis como de que eso significaba como, como que dijo... Eh, polariza la traducción la profesión algo así no la personalidad la, ah sí una, una personalidad perdón ah una personalidad uh -huh. what color eh, no what, is she entender, like? what is she like uh -huh. I am asking about her personality si, si tú ves la conversación que está en el video la persona pregunta what is he like ¿Y qué responde la persona, la otra persona? I bet he's, he's intelligent. He's nice. Ah, intelligent, nice. Sí, yes. Mm -hmm. Se nos está dando un, de, un calificativo de la persona, ¿verdad? Color card. You say, uh, how is she, uh, what is she like? Ah, uh, correcto. You can say, she's nice. She's intelligent. She's, nice. she's a oh, very good funny. person. That is why. She's a wonderful uh, person. Cualquier calificativo, right? We're just describing the person. I like the green, but I... No, no yeah. sé si eso contesta tu pregunta, Herbert. Sí, 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 está bien dicho. Bien. Okay, so... Eh, ¿Ya todos presentaron? Sí. Okay, very good. Sí. ¿Y preguntaron también? Sí. Yes. Okay. Very good. So, de eso se trata, de hacer las preguntas. Y las respuestas. Questions and answer. Very good. Let's go.
Okay, very good. Welcome back. De regreso, okay. Uh, questions for this exercise that we can do. Uh, you can ask, who is she? Who's that? How old is she? What is he or she like? Okay, very good. ¿Alguna duda sobre las preguntas que podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos responder? Pablo. Eh, sí, estaba yo pensando sí, si sí. se puede decir I am eh, for brothers and three sisters. I have. Ajá, I have. Have. Ajá, se, I have. Se puede. Sí, three claro. brothers and four sisters. Yes, yes. No problem. Okay. I have three brothers, four sisters. Yes, no problem. Okay. And la otra persona, ¿qué te preguntaría? Um, Preguntas que puede hacer? Sería, pero como no especifico, pero si especificaría sería how, 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 how. ¿Cuántos años tiene? ¿Cómo se pregunta en inglés? How old, how old is he? How old is he? How old is she? Okay. Y si son varios, si son varios, para preguntarlo por multitud. You can say, how old are they? How old are they? Mm -hmm. Okay. When I, when I want to give the age, cuando quiero dar la edad, ¿cómo, cómo respondo? Cuando quiero dar la, la, la edad, mi edad o la edad de otra persona. I am, o he is, uh -huh. o she is. How old are you? Esa sería la pregunta. How old are you? And then you answer. I am. I am 27 old year. Mm, I am alguien, 52 alguien dijo, years. Escuchen. Eh, Pablo, repeat, please. How old are you? I am 27 year old. Years old. Very good. Old. Okay. Sí, me equivoqué al principio. Dije al revés. Old year. Pero que la respondí. <laughs> sí. Pero qué, qué bueno que tú te pudiste corregir. ¿Verdad? Eso, se, eso es bueno. Ok, very good. Let's go, let's go to the next exercise. Um, so, claro, con la sección 3.8, ¿lo que van a hacer? Yes. Ok, yes. bueno. Eh, ya que el, el tiempo es poco, este, voy a ir directamente a la lección de explicar un poquito más el tema de la lección 3.11. ¿Alguien llegó allí? ¿Alguien ya completó la 3.11? ¿No? Ok. All right. So, me voy a ir directamente al tema por el, por el tiempo. Pero aquí está la 3.10. Ah, perdón, 3.10 y 3.11 es la, los ejercicios de prueba. Ok, so 3.11, simplemente me voy a ir al, al tema de la lección. WH questions with verb to be. Ok, ¿qué estoy haciendo aquí? Una combinación. Eh, does, do you remember the WH questions? Rapidito. Solamente para lo que se les olvidó. Let me see, I have a picture. Aquí está. ¿Quién se acuerda la WH questions? What? Mm -hmm. How? Mm -hmm. Where, where? Uh -huh. Okay. Very good, very good. Ya casi me diste todas. Repeat. What? You're asking about a thing. When? Repeat. When? You're asking about time. Where? Repeat. Where? You're asking about place. Who? Who? You're asking about a person. ¿Se acuerdan en el video? Decía, who's that? Who's that? You're asking who's about... He? 
Correct. You're asking about a person. Okay. Whom? No le voy a explicar ahorita. Which? Which? ¿Qué quiere decir which? ¿Cuál o quién? You're asking about choice. Eh, finalmente, why? Why? Ah, me, me brinqué una. Whose? ¿Qué quiere decir whose? Uh, ¿A quién pertenece tal cosa? Okay. For example, whose keys are whose keys are on the kitchen? Okay, very good. So now I want to go back to WH questions with the with the verb to be. So what? ¿Quién me puede dar una pregunta con what plus the verb to be? ¿Alguna pregunta que ustedes pueden pensar? Voy a usar what y voy a usar el verb to be. ¿Cuál es el verb to be? Is, bueno, am, primera persona, is, are. Este es el verb to be. So, what am I going to do? I'm going to use what. ¿Alguien me puede dar un ejemplo? Con preguntas. What's con your el... name? What is your, what's your name? Very good. What is your name? Another one, una más. Pero esta, esta vez pues, la voy a cambiar un poquito. Uh, where? Are you from? Where are you from? Very good. Okay. Where are your address? Mm, where is your address? Excuse me, yes. Yes, Did very good. Address. Okay. Uh, what about if I use how? Si preguntan de el estado, el estado de otra persona. How, How is... are you? Ajá, solamente que... Voy a poner las dos, los dos ejemplos. How are you? Question. Y si tú quieres preguntar del estado de otra persona. How is your mom? ¿Cómo está tu mamá? How is your mom? Okay. Si fuera tan amable, puede repetir la tarea, por favor. Eh, ¿Repetir qué, perdón? Repetir. ¿Alguien, ¿Alguien preguntó ahí? ¿Quería que repitiera algo? Repetir la tarea, dijo. Eh, solamente te la, la voy a repetir al final de la clase. Porque ahorita, eh, te está, no sé si te refieres a Bocarú. El ejercicio de Bocarú. ¿Ese? Hello. No puedo ver quién preguntó ahí. Ok, continuemos. All right. So, preguntas que puedo hacer. How about when? When? When is your birthday? Very good. Ok. Now, todas estas preguntas se conocen como information questions. Okay. Es decir, no puedo responder con no o con un sí, sino que tengo que dar detalles. Ok. Information questions. I have to give information. Imagínese si alguien le pregunta, ¿cómo estás? Sí. <ríe> no, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces, estas preguntas... You have to give information. Okay? So, voy a tomar sus mismos ejemplos. Y más, eh, todo esto lo pueden ver en el video también y van a hacer la prueba que sigue después en el 3.11. What is your name? My name is uh, Jessica. Okay. Where are you from? ¿Quién quiere contestar? I am from El Salvador. Very good. Okay. Very good. Now, y si quiero decir yo soy salvadoreño, in English? I am, so, I am Salvadorian. Salvadorian. Yes. I am Salvadorian. It's a, it's a little more difficult. Ahí está. Salvadorian. Salvadorian. Okay, very good. Question. Where is your address? Uh, let's say, uh, I live 
en nuevo nuevo busca plan question how are you how are you Ahora está preguntando sobre la persona, ¿verdad? How, old the, uh, how are you? I am good. I am good. Okay. I'm very well. I am very well. Very well. ¿Qué más? Para, que, para decir todo, estoy bien. Terrific. I am yeah. terrific. I am happy. Y si estoy, y si estoy mal... <laughs> I am bad. I'm sad. I am bad. I am sad. I am sad. I am hungry. Hungry. Ah, enojado? I'm hungry. No, angry. 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 Mm -hmm. Porque hungry, ¿cuál es la diferencia? Hungry, hungry is a comida que llama hambriento. I am tired. Very good. So, todos estos son estados de ser. Por eso uso, ¿cuál verb to be uso en todas estas? I am. 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 Todas am. tienen am. Okay, very good. How is your mom? ¿Cómo está tu Hi. mamá? Good. Ah. Very good. So far, it's good. Complete sentence? She. She, she is fine. good. She's very good. She's very good. She's very good. Okay. When is your birthday? My birthday is on December 3rd. My birthday is on. ¿Cuál uso aquí? A ver si se acuerdan de la clase. In oh, or on? On. on. ¿Cuál uso? It's on. My birthday is on July. Okay. ¿Cuál uso aquí? ¿In or on? On. Yes. ¿Por qué on? On is with the is date. Specific. I'm giving you a specific. Right? Ahí está. Specific day. All right. Very good. Okay, so what are what are you going to do? Let's go to 3.10. Okay, van a ver el video for the questions. Okay, y aquí abajo pueden contestar esas preguntas que ven aquí en la plata en el video. No sé si ustedes ven algunas preguntas que están en negro. ¿Sí? What's your name? What's your name? Where are you from? How are you today? Eh, algunas. That. Who's that? How old is he? Old is he? What's her name? Okay. Who are they? Okay. What are they from? Where are they from? What's real like? All right, very good. La que pueden responder es la que están hablando de ustedes, que, que tengan you. What's your name? Where are you from? How are you today? So, estas tres, estas primeras tres, las pueden responder. ¿Cómo hago para responder? Voy a poner un post en la plataforma. Ven aquí abajo donde dice post. ¿Sí? Post. Igual, pongo mi nombre bajo título y escribo las respuestas. Puedo escribir las preguntas también, no hay problema. Y después le doy submit. ¿Ok? All right. Questions. En lo que van a hacer en el 3.8 es el ejercicio con Bocarú. 3.10 es el ejercicio typing. ¿Ok? Eh, ¿Alguien tiene duda con las tareas? Alguien preguntó ahí el, eh, cuando estaba dando la lección, pero después ya no se quedó callado. Eh, ¿Hay alguna duda? ¿No? Sí, aquí en la 3.10, entonces vamos a contestar cada uno. Una de ellas de forma escrita, ¿verdad? Sí, Nada. correcto. Usted va a poner un post, va a ir donde dice post, eh, ponga su nombre bajo el título y puede re, eh, responder ahí las, eh, las tres preguntas que están ahí. Ok. Y después solo okay. denle submit, ahí va a quedar su respuesta ahí. 
Ok, ¿preguntas? Sobre Dicha, los ejes. Eh, ¿Mm? eh, siempre va a querer que también este eh, mañana se lo demos. Los dos. Fíjate los que... No, no es tanto de que me lo den, sino que traten de completar esta semana la sección 3, que lo, los, los que hemos visto son parte de la sección 3, y terminen esta semana lo que es la prueba de, de, de mitad de curso. ¿Verdad? ¿Dónde está esa? Está al final de la sección 3, que dice mid-exam. Le dan clic y son creo que unas cuatro o cinco secciones del examen, de lo que hemos visto hasta este punto. ¿Cuántas secciones son? Eh, ocho, dice ocho. Luis. Ok, gracias, gracias, Luis. Entonces, cada uno me imagino que va a haber un tema. ¿Se acuerdan los números? ¿Se acuerdan el verb to be? ¿Se acuerdan los sujetos? ¿Se acuerdan el this and that? ¿Ok? Y, y muchas veces... No es la culpa de ustedes, sino que por veces la plataforma les exige un punto o que una mayúscula, una minúscula. Si tienen problem, problemas de esos, solamente pues me, me mandan un mensaje, ¿verdad? No hay problema. Sí, eh, solo quería comentarle que si tiene que hacerlo específicamente lo que pide. Eh, eh, ¿cómo? Es que tiene que ser específicamente lo que piden, porque si usted le pone sí. una coma más o algo, o por ejemplo, eh, en uno decía que solo quería nada más el, eh, lo, o sea, lo que se estaba subrayado, yo le ponía toda la oración, entonces me lo ponía malo. Entonces, ah, hasta sí. que le puse solo lo que era, me lo puso bueno. Sí. Y, lo de, y todo estaba bueno, pues. Sí, son bien específicas, sí, las la sí. respuestas, sí, correcto. Eh, Herbert, ¿tiene preguntas? Eh, no, solamente eso le, le estaba mencionando, porque ayer estuve haciendo unos ejercicios en el cual eh, consideré que estaban bien, de hecho uh -huh. hasta consulté también, uh -huh. entonces, pero, pero siempre me parecían malas. Entonces, no sé si en esas así eh, le puedo tomar captura de pantalla y se las puedo mandar a usted a su WhatsApp para que usted me ayude. Sí, en esta... eh, eso es lo mejor que pueden hacer, porque si no, pues si, le, si, si la plataforma no, no se la está aceptando, como dijo... Larisa, que por veces es por un puntito, porque escribió una parte que no debería. Entonces, mejor sal de duda, escribime. Y así eh, puedes pasar esa con una mejor nota, ¿verdad? Esa sección. Ah, ok. Ok. All right. So, I'll see you tomorrow. Ok. Have a good, have a good night. Good night. Okay. Good night. Good night. Good night. Bye. Thank you. Bye.